Hello students. In the video, we will talk about the 7th Standard Max, 3rd Chapter Algebra. In the chapter, we will book back exercise. Now, we will talk about the first in the exercise. We will learn the blanks. So, in the chapter of introduction, we will talk about variables, constants, like terms, unlike terms. So, variable na a is the z variable. In the alphabet, that is the number variable. This is the numbers. That is the positive integers, negative integers, fractions. In the number, that is the constant. So, constant is numbers, variables are the alphabet. So, if you look the variable in the expression 16x minus 7 is dash. So, in the 16x minus 7 of the inter expression, the variable is of the inter expression. I am going alphabet one is not variable. So, I will the answer in alphabet x. So, second question. The constant term of the expression 2y minus 6 is dash. So, 2y minus 6 of the inter expression, expression on the expression like the constant term. Constant term is the number matter. Kuda, end over variable, Urkukuda, variable in the sense, end over alphabet to Irkukuda. Up in the two y minus six, up in the expression, here the constant to two pakatala, y up in the variable, apo, other constant term, kadaya, minus six up in the very number matanar, apo answer in a minus six. Yen number minus four on the na, epome, and by end over term. Express panalu plus sir in the mention panadavala minus in the na other pandiva mention panano. So six kumunadi minus a bin mirkur nala, either the answer minus six. Third question paranga in the expression 25m plus 14n, the type of the terms are dash terms. In a like terms, unlike terms, na pathar bin. Like terms na in a ethan terms or go. Over a term like variables me same mark no. That is the like over alphabet me same mark no. That is the like terms. Wherever alphabet to, if one alphabet like a one term or one constant like a one term or this na, that is unlike terms no. So no. So in the expression la parna 25m abdin rado one term, 14m abdin rado another term. So this la two term like in the two term like a variables na. This la like a the m. In the term like that, yen. So, two me vary vary variable are like that. This is what I am to Unlike terms. So, answer unlike. Next, fourth question. The number of terms in the expression 3ab plus 4c minus 9 is dash. So, if we put it like the expression 3ab plus 4c minus 9, a bin the expression like, what do? How many number of terms are there? Bin the expression. Terms na may pi identify pa nyo na, or term ko, in or term ko na repara, plus so, in a minus so, irko na ka pretty irin din na, other number under term na consider pa nyo. Inge parang 3ab, inge 4c, in the 3ab ko, in the 4c ko na repara, plus irko, ade madri inge, minus irko, 4c ko, 9 ko na repara, minus irko, apo, idu or term, idu or term, idu or term. In the 4 ko c ko na da pere, yen da or plus so minus so ila adana la, idu one to number one a term a consider pa mo. In the other madri da 3 a p, idu moon to come in at a plus so minus so ila. Apo idu moon to me na one to one a term a na consider pa mo. Yen da or numbers or variables ko na da pere plus so minus so ko, other than number wherever where terms na consider pa mo. Apo 1, 2, 3. So, this is the answer. What is the number of terms? 3 terms. Next, the fifth question. The numerical coefficient of the term minus xy is dash. In the minus xy, we have to term. This is the numerical coefficient. Numerical coefficient is the term. This is the number of the numerical coefficient. xy is the number of the numerical coefficient of the solvo. In here, n x y kumunadi, n the number me ill, n the number me or variable kumunadi ill abdina, and my n of a consider panikino, one and consider panikino. Apo, in the term or numerical coefficient n, one. 
இதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் என்ற ஒரு சொந்தல் இருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எந்த ஒரு டேர்மா இருந்தாலும் மைனஸ்னு இருந்ததுன்னா நம்ம அதை கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணணும் அப்போ இதோட ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா எக்ஸ் பிளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதாவது இந்த மாதிரி பிராக்கெட்குள்ள இருந்ததுன்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் வேற வேற சொந்தல் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ இங்க பிளஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பிளஸ் இன்டு பிளஸ் 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 இன்டு மைனஸ் 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 இன்டு மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் இது ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளஸ்ஸா இருந்தாலும் மைனஸா இருந்தாலும் ரெண்டுமே சேமா இருந்ததுன்னா ஆன்சர் வந்துட்டு பிளஸ் தான் ரெண்டுமே வேற வேற அதாவது பிளஸ் மைனஸ் இல்ல மைனஸ் பிளஸ் இருந்ததுன்னா அதை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வர்றது மைனஸ் ஸோ இங்க எப்படி இருக்கு வேற வேற சிம்பிள் இருக்கு அப்போ இங்க என்ன ஆகும் மைனஸ் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் என்ன ஜீரோ அப்ப இதோட ஆன்சர் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் த கோஎிஷியன் ஆஃப் ஏபி இந்த டேர்ம் பிப்டீன் ஏபிசி இஸ் பிப்டீன் பிப்டீன் ஏபிசின்ற இந்த டேர்ம்ல ஏபியோட கோஎிஷியன்ட் என்ன கோஎிஷியன்ட் அப்படின்றது நம்ம எந்த டேர்ம் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் கோஎிஷியன்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ அவங்க எதுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஏபிக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏபியை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு பிப்டீனும் சியும் இருக்கு ஆனா அவங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க வெறும் பிப்டீன் மட்டும்தான் கோஎிஷியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அது என்னது ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டூ பி கியூ அண்ட் மைனஸ் செவன் கியூ பி ஆர் லைக் டேர்ம்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸும் லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி லைக் டேர்ம்ஸ் ஆகும் இங்கேயும் பி கியூன்ற வேரியபிள் இருக்கு இங்கேயும் கியூ பின்ற வேரியபிள் இருக்கு இந்த பி கியூன்றது மாறி இருந்தாலும் இங்க இருக்கிற அதே வேரியபிள்ஸ் தான் இங்கேயும் இருக்கு ஸோ அந்த ஆர்டர் மாறி இருக்கலாம் ஆனா அதே வேரியபிள் தான் ரெண்டு டேர்ம்லயுமே இருக்கு அப்போ அதனால அது லைக் டேர்ம்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப இதோட ஆன்சர் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் வென் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் த வேல்யூ ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் இஸ் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா 2y ஒய் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற எக்ஸ்பிரஷன்ல ஒய்க்கு இருக்கிற இடத்துல நம்ம மைனஸ் ஒன் போட்டா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்க மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா டூ ஒய்க்கு பதிலா என்னன்னு போடணும் மைனஸ் ஒன் கொஸ்டின்ல என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் இப்போ இதுக்கு என்ன வரும் டூ மைனஸ் ஒன்னும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும் டூ ஒன்ஸ் ஆ டூ ஆனா அங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்னன்னு பண்ணணும் மைனஸ் மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ மைனஸ் டூ கொஸ்டின்ல என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் அப்போ இது ரெண்டுமே சேம் சிம்பிள் இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் அப்ப டூ ஒன்னும் த்ரீ ஆனா சிம்பிள் என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீனு வரணும் இங்க இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெறும் பிளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதோட ஆன்சர் ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் find the numerical coefficient of each of the following terms adavadhu inga kuduthiruka over terms ku adoda numerical coefficient ah mattum kandupidikka solliranga numerical coefficient abindrathu number so inda term la minus 3 xy abindra term la edha numerical coefficient numerical coefficient endradhu number nu solliranga appo inga irukkaradhu edha number 3 minus 3 nu irukku appo number மைனஸ் த்ரீனு மென்ஷன் பண்ணணும் அப்ப ஆன்சர் மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் டுவெல் கே இஸ் இட் இதுல ஏதாவது நியூமெரிக்கல் கோஎிஷியன்ட் டுவெல் நெக்ஸ்ட் டம் ஒய் இங்க முன்னாடி எந்த நம்பருமே கொடுக்கல அப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வேரியபிள் முன்னாடி எந்த நம்பருமே இல்லைன்னா நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கணும் இங்க எதுவும் மைனஸ் எல்லாம் இல்லை ஸோ அதனால நம்ம வெறும் ஒன்னுன்னு மட்டும் எடுத்துட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பிசி இதுல எது நியூமெரிக்கல் கோஎிஷியன்ட் 121. Next, minus x. So, already, on the y க்கு பார்த்த மாதிரிதான் இதுக்கு முன்னாடி எந்த நம்பரும் இல்ல ஸோ அப்போ ஒன்னு இங்க மைனஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் நைன் பி கியூ இதுல ஆன்சர் நைன் நெக்ஸ்ட் டூ ஏபி இதோட நியூமெரிக்கல் கோஎிஷியன்ட் எது டூ ஸோ ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த அதுல பிளஸ்ஸா இருந்தா அதை நம்ம பிளஸ் மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல ஆனா மைனஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ரைட் த வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்க்கு வேரியபிள் என்னென்ன இருக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்கு இது
இதுல எது வேரியபிள் வேரியபிள்ன்றது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்பபெட்ஸ் இதுல என்னென்ன ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு எக்ஸும் ஒயும் இருக்கு ஸோ ஆன்சர் எக்ஸ் கமா ஒய் இதுல கான்ஸ்டன்ட் என்னது கான்ஸ்டன்ட்ன்றது நம்பர் அப்போ இதுல இருக்கிற நம்பர் என்னது எயிட்டீன் ஆன்சர் எயிட்டீன் இதுல இருக்கிற டேர்ம்ஸ் என்னென்ன நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வேரியபிளோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோ அது ரெண்டுத்துக்கும் நடத்தியா பிளஸ் இருந்தாலும் மைனஸ் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஒரு டேர்மா கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்போ இதுல ஒன் டூ த்ரீ மொத்தம் மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்கு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எயிட்டீன் ஒரு டேர்ம் எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு டேர்ம் இன்னொன்னு மைனஸ் ஒய் அப்படின்றது ஒரு டேம் பிளஸ் இருந்தா அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல மைனஸ் இருந்தா அதை கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் செவன் பி மைனஸ் ஃபோர் கியூ பிளஸ் ஃபைவ் ஸோ இதுல இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் என்னன்னா பி அண்ட் கியூ ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல பியும் கியூவும் தான் ஆல்பபெட் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல கான்ஸ்டன்ட் என்னது இதுலயும் ஒரு வேரியபிள் இருக்கு இதுலயும் ஒரு வேரியபிள் இருக்கு கான்ஸ்டன்ட்ன்றது வெறும் நம்பர் இதுல வெறும் நம்பர் எதுவுமே வேரியபிள் இல்லாம இல்லை ஸோ அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு ஜீரோ ஜீரோன்றது எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இதுல என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி நைன் எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு டேர்ம் தேர்ட்டீன் ஒய் அப்படின்றது இன்னொரு டேர்ம் நெக்ஸ்ட் பி பிளஸ் டூ இதுல வேரியபிள் என்னது பி கான்ஸ்டன்ட் என்னது டூ இதுல என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு பி அண்ட் டூ ஸோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ல இருக்கிற ஆல்ஷபட்ஸ் வேரியபிள்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதுல இருக்கிற வெறும் நம்பர் மட்டும் அது கூட எந்த ஒரு ஆல்ஷபட்டோ அதாவது வேரியபிளோ இல்லாம இருந்து இருக்கிறது மட்டும்தான் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபைட் அ லைக் டேர்ம் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஸோ இங்க சில டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல லைக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எது எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க செவன் எக்ஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் டுவெல் ஒய் எக்ஸ் இசட் இசட் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் செவன் இசட் லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்றது என்ன எந்தெந்த டேர்ம்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோமோ அந்த டேர்ம்ஸில் எல்லாமே ஒரே ஆல்பெட்டாக இருக்கணும் அதாவது ஒரே வேரியபிளாக இருக்கணும் இப்போ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு டேர்ம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாலு டேர்ம்லேயுமே எக்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து லைக் டேர்ம்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செவன் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ செவன் எக்ஸ் வேறு எந்த டேர்ம்ல இங்கே எக்ஸ் இருக்கு இது ஒய் ஸோ இது இல்லை நெக்ஸ்ட்டு இந்த எயிட் எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் டேம் அப்போது மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேற எல்ல எக்ஸ் இருக்கு டுவெல் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வேற எதுலையும் இல்லை ஸோ இது எல்லாம் இது எல்லாமே லைக் டேர்ம்ஸ் இது எதோட லைக் டேர்ம்ஸ் எக்ஸ் டேர்ம்ஸோட லைக் டேர்ம் அதாவது இது எல்லாமே வெறும் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒய் டேர்ம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபைவ் ஒய் வேற என்னென்ன ஒய் இருக்கு டுவெல் ஒய் இருக்கு வேற எது லைக் டேம் வர்றது கூட மைனஸ் நைன் ஒய் ஸோ இது எல்லாமே ஒய் டேர்ம்ஸ் அதாவது இது மட்டும் லைக் டேர்ம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இசட் இருக்கு எங்கெல்லாம் இசட் இருக்கு சிக்ஸ் இசட் அப்புறம் இசட் அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு லெவன் இசட் ஸோ இது எல்லாமே இசட் டேர்ம்ஸ் ஸோ இப்போ பாருங்க இதில் இருக்கிற லைக் டேர்ம்ஸ் மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கிற டேர்ம்ஸ்ல இருந்து லைக் டேர்ம்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் அதாவது எக்ஸ் டேர்ம்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா இது எல்லாமே லைக் டேர்ம் ஒய் டேர்ம்ஸ்னு எடுத்தோம்னா இது எல்லாம் லைக் டேர்ம் ரிசர்ட் டேர்ம்ஸ்னு எடுத்தோம்னா இது எல்லாம் லைக் டேர்ம்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ எக்ஸ் வந்து டூ ஒய் வந்து த்ரீ அப்படின்னா அப்போ கொடுத்துருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூஸ் வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இதில் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டா என்ன ஆன்சர் வரும் இப்போ நம்ம அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற எக்ஸ்பிரஷனில் எக்ஸ்ன்ற இடத்துல டூவும் ஒய்ன்ற இடத்துல த்ரீயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்னென்னு போடுறேன் டூவும் போடுறேன் 
ஏன் இந்த பிராக்கெட் போடுறேன் அப்படின்னா இப்போ டூ எக்ஸ்க்கு நடக்கிற இந்த பிராக்கெட்டும் இல்லை ஆனால் நான் அந்த எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது பிராக்கெட் போடணும் இப்போ நான் பிராக்கெட் போடாமல் இன்ட்ரூவ் போட்டேன்னா நீங்கள் எப்படி படிப்பீங்க டுவெண்ட்டி டூன்னு படிப்பீங்க அது தப்பு ஸோ அது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த பிராக்கெட் பிராக்கெட்டோட இன்னொரு அர்த்தம் என்னென்னா அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் டூ இன்டூ எக்ஸ் அதை தான் டூ எக்ஸ்னு நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் அந்த டூ எக்ஸை நம்ம நம்பர்ஸில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போடணும் இங்கே நடுப்பர இன்ட்ரூ போட்டாலும் சேம் மீனிங் தான் இல்லை இப்படி பிராக்கெட் போட்டாலும் சேம் மீனிங் தான் அதாவது ரெண்டு நம்பர்ஸோ இல்லை ஏதோ வேரியபிள்ஸோ ஏதோ ரெண்டு டேர்ம்ஸ் கூட இந்த மாதிரி நடுப்பர பிராக்கெட் இருந்ததுன்னா அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டூ இன்ட்டூன்றது மல்டிபிளிகேஷன் த்ரீ இன்ட்டூ ஒய்க்கு பதிலாக என்னன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் த்ரீன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ டூ இன்ட்டு டூ அதாவது டூ டூ சார் என்ன ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ சார் எவ்வளோ நைன் அப்போ ஃபோரையும் நைனையும் மைனஸ் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் நைனில் ஃபோர் போச்சுன்னா ஃபைவ் இங்கே எந்த நம்பர் பெரிய நம்பரோ அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிற சைனை தான் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சரில் போடணும் சப்ராக்ஷனில் ஸோ இப்போது ஃபோருக்கு முன்னாடி எதுவும் இல்லை அப்போ அதை நம்ம ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் நைனுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் அதுதான் ஆன்சர் ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒயில் எக்ஸ்க்கு பதிலாக டூவும் ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீயும் போட்டோம் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஏன் இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கோன்னா கிரேட்டர் நம்பர் எதுவும் அதோட சிம்பிள் தான் ஆன்சரில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எதுவும் கொடுக்கல அதனால டேரெக்டாக நம்ம அப்படியே அந்த வேல்யூஸை போட்டுக்கலாம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டூ ப்ளஸ் ஒயோட வேல்யூ என்ன த்ரீ அதாவது அவங்க கொடு கொஸ்டனில் கொடுத்துருக்கிறது த்ரீ அப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆன்சர் என்ன ஃபைவ் இங்கே எதுவும் மைனஸ் இல்லை அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே அந்த வேல்யூ மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கம் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இதில் ஃபோர் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் த்ரீ ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டூ ஸோ இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் மைனஸ் டூ டுவெல் மைனஸ் டூ ஆன்சர் என்ன டென் இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம ஏன் வந்துட்டு இங்கே மைனஸ் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் எது பெரிய நம்பரோ அதோட சிம்பிளாக தான் நம்ம ஆன்சரில் போடணும் இங்கே டுவெல் இங்கே டூ அப்போ டுவெல் தான் கிடச்சி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எந்த சிம்பிளும் இல்லை அப்படின்னா ப்ளஸ் டென் எடுத்துக்கணும் ஸோ டுவெல்லோட சிம்பிள் ப்ளஸ் அதனால இங்கே நம்ம ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒய் இதுக்கு எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதில் முன்னாடி எதுவும் நம்பர்ஸோ இல்லை எதுவும் இல்லை ஸோ டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டூ ப்ளஸ் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மைனஸ் ஒய் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம த்ரீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இதோட ஆன்சர் என்ன ஜீரோ ஸோ கொடுத்துருக்க எக்ஸ்ப்ரெஷனில் அவங்க என்ன எக்ஸ்க்கும் ஒய்க்கும் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டூ எக்ஸ் இல்லை த்ரீ ஒய் அந்த மாதிரி மல்டிப்ளைல இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த வேல்யூஸை இந்த மாதிரி பிராக்கெட்டில் மென்ஷன் பண்ணி அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதோட இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸ்பிரஸ் முடியுது இதோட கண்டினியூவேஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதை நீங்களே ட்ரை பண்ணி ஆன்சர்ஸ் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ட்ரை டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பியோட வேல்யூ ஃபைவ் கியூவோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்க்கும் பி க்கு ஃபைவ் கியூ க்கு சிக்ஸ்ன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ